ஹே காய்ஸ் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல நேரம் எவ்வளவு முக்கியமான விஷயம்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆமா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்தான் அந்த நேரத்தை இப்ப எல்லாரும் அவங்க அவங்க மொபைல்லயே பாத்துக்கிறாங்க பட் ஆண்ட்ராய்ட் போன்ஸ் இல்ல போன்ஸே வர்றதுக்கு முன்னாடி போர் நடந்த காலகட்டத்துல மக்கள் எல்லாம் எதுல டைம் பாத்துருப்பாங்க கண்டிப்பா வாட்ச்ல தான் பாத்துருப்பாங்க லிட்ரலி வேர்ல்ட் வாஸ் அப்பெல்லாம் அந்தந்த கண்ட்ரி கவர்மெண்ட்டே அவங்க ஆர்மி சோல்ஜர்ஸுக்கு ஒரு வாட்ச் ப்ரொவைட் பண்ணாங்க அது என்ன பிராண்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க அன்னைக்கு அதாவது உலக போர்ல சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ண அந்த வாட்ச் என்ன வாட்சா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க இன்னைக்கு அந்த பிராண்டோட வாட்ச் தான் த வேர்ல்ட் லக்ஸூரியஸ்ட் வாட்ச் ரீசெண்டா அந்த பிராண்டோட வாட்ச் தான் நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது கோடிக்கு விற்கப்பட்டிருக்கு ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ண ஒரு பொருளை தான் எப்பவுமே ஏலத்துக்கு விடுவாங்க அப்படி இந்த ஏலத்துல நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது கோடி கொடுத்து வாங்குற அளவுக்கு அந்த வாட்ச்ல அப்படி என்ன இருக்கு எதனால அந்த வாட்ச நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது கோடிக்கு வாங்கினாங்க எப்படி அந்த வாட்சோட பிராண்டு இவ்வளவு லக்ஸூரியஸா க்ரோ ஆனாங்க அப்படின்னுங்க <laughs> அதனாலதான் ரோலெக்ஸ் கிங் ஆஃப் லக்ஸூரியஸ் வாட்சஸ் சொல்றாங்க ஆனா என்னன்னு தெரியல இந்த ரோலெக்ஸ் நேம் கேட்டாலே கெத்தா இருக்குல்ல இவ்வளவு கெத்தையும் தன்னோட நேம்ல வச்சிருக்க ரோலெக்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி என்னவா இருந்திருக்கும் நினைக்கிறீங்க ரோலெக்ஸ் இவ்வளவு பெரிய லக்ஸூரியஸ் வாட்சா க்ரோ ஆகுறதுக்கு காரணம் யாரா இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க வேற யாரும் இல்ல இந்த ரோலெக்ஸ் பிராண்டோட பவுண்டர் ஹேன்ஸ் வெல்ஸ்டாப் தான் இந்த ரோலெக்ஸ் பிராண்ட ஹேன்ஸ் வெல்ஸ்டாஃபோட அப்பாவோ தாத்தாவோ விட்டுட்டு போன சொத்து கிடையாது ஹான்ஸ் வேர்ல்ட் ஆஃப் அவரோட இருபது வயசுல இருந்து கஷ்டப்பட்டு உருவாக்குன சாம்ராஜ்யம் தான் த ரோலெக்ஸ் கிங் ஆஃப் லக்ஸூரியஸ் வாட்சஸ் மார்ச் டுவெண்டி செகண்ட் எயிட்டீன் எயிட்டி ஒன்ல ஜெர்மனியில இருக்க காம்பேக் அப்படிங்கிற டவுன்ல ஹென்னா அண்ட் ஜோஹன் டேனியல் ஃபர்டினாண்ட் வேர்ல்ட் ஆஃபுக்கு பிறக்கிற இரண்டாவது மகன் தான் ஹான்ஸ் வேர்ல்ட் ஆஃப் மொத்தமா அவங்களுக்கு மூணு குழந்தைகள் அதுல நடுப்பாயனா தான் ஹான்ஸ் வேர்ல்ட் ஆஃப் வளர்றாரு இவங்க அப்பாவுமே அயன் விக்கிற பிசினஸ் பண்றாரு இந்த பிசினஸ் அவங்க தாத்தா அவங்க அப்பா கொடுத்தது இப்ப எப்படி சில்வரோ அதே மாதிரி அந்த ஜெனரேஷன்ல அயன் இருந்தது இவங்களோட அயன் பிசினஸ்னாலேயே அந்த ஊர்ல ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனாங்க இதனால அந்த ஊர்ல அயன் பிசினஸ் பண்றவங்க யாருன்னு கேட்டா எல்லாரும் இவங்களை தான் சொல்லுவாங்களா வில்ஸ்டாஃபோட பத்தாவது வயசுல அவங்க அம்மாவுக்கு ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாம போய் இறந்துடுறாங்க அம்மா இறந்து ரெண்டு வருஷத்துல ஹான்ஸ் வில்ஸ்டாஃபோட அப்பாவுமே இறந்து போயிடுறாரு இந்த சின்ன வயசுல அப்பா அம்மா இல்லாத இவரையும் இவர் கூட பிறந்த ரெண்டு பேரையும் அவங்க அம்மாவோட பிரதர்ஸ் நாங்க பாத்துக்கிறோம்னு சொல்லி இவங்க அப்பாவோட இரும்பு பிசினஸ சேல் பண்ணிட்டு அதுல வந்த பணத்துல இந்த மூணு குழந்தைங்களையும் படிக்க வைக்கிறாங்க நம்ம ஹேன்ஸ மட்டும் மோஸ்ட் பிரிவிலேஜ்டு போர்டிங் ஸ்கூல்ல சேர்த்து விடுறாரு அவங்க அங்கிள் ஹேன்ஸ் வேர்ஸ்ட் ஆஃப் படிக்கிற இந்த ஸ்கூல் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் வீட்ல இருந்து இருபத்தஞ்சு மைல் தூரத்துல இருக்கு டெய்லி ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வரவே ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு ஹேன்ஸ் வேர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆனா அப்படி இருந்தாலுமே கஷ்டம் எல்லாம் பார்க்காம படிக்கணும் அப்படின்னு டெய்லியும் அவ்வளவு கஷ்டத்திலையும் ஸ்கூல் கண்டிப்பா போயிட்டு வருவாரு ஹேன்ஸ் வேர்ஸ்ட் ஆஃப் சோ இப்ப அவருக்குன்னு யாருமே இல்ல அவருக்கு அப்பா அம்மாவும் இல்ல அவருக்குன்னு சொல்லிக்க ஃப்ரெண்ட்ஸும் இல்ல இப்ப அவருக்கு எல்லாமே புதுசா இருக்கு ஆனா இதெல்லாம் நினைச்சு கஷ்டப்படுறத விட்டுட்டு அவரு அவரோட ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷனையும் படிப்புல காட்ட ஸ்டார்ட் பண்றாரு அடுத்து எஜுகேஷன் ஹான்ஸ் வேர்ல்ட் ஆஃபுக்கு சூப்பரா படிக்கணும்னு ஆசைலாம் இல்ல ஆனா டிப்ரெஸ்ட் ஆகுறதுக்கு பதிலா இதுல ஏதாச்சும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி படிக்க ஸ்டார்ட் பண்றாரு இப்ப நமக்கெல்லாம் ஏதாச்சும் பிரச்சனை இல்ல ஹெல்ப்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்ல அப்பா அம்மா கிட்ட கேட்போம் அப்படி இல்லனா அட்லீஸ்ட் அவங்க கிட்ட ஷேர் ஆவது பண்ணுவோம் ஆனா இவருக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கும் ப்ராப்ளம்ஸ ஷேர் பண்றதுக்கும் யாரும் இல்லையே அதனால அவரோட ப்ராப்ளம்ஸ அவரே சால்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு இதுல தான் அவரு செல்ஃப் ரிலையண்டா மாற ஆரம்பிக்கிறாரு யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணாம இருக்காரு இவர் இங்க கத்துக்கிட்ட இந்த செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் தான் இவரோட லைஃபையே சேஞ்ச் பண்ண போகுதுன்னு அப்ப அவருக்கு தெரியாது இப்படி ஸ்டடிஸ்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணதால அவர் அங்க ஸ்கூல்லயே டாப்பரா மாறுறாரு அவருக்கு மேக்ஸ் அப்புறம் லாங்குவேஜஸ்ல பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் சோ அதனாலயே மேக்ஸ்ல இருக்க ரொம்பவே டிஃபிகல்டான சம்ஸ் எல்லாம் வேற லெவல்ல கிராக் பண்ணி என்னதான் இதெல்லாம் ஒரு கை பாத்துக்கலாம்னு பண்ணுவாரா ஸ்டார்டிங்ல அவருக்குன்னு சொல்லிக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரும் இல்ல ஆனா சில நாள் கழிச்சு அவருக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டும் கிடைக்கிறாரு அவரோட ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெண்டு படிக்கிறதுக்காக சுவிட்சர்லாண்ட்ல இருந்து ஜெர்மனி வராரு ஒரு நாள் ஹான்ஸ் வேர்ஸ்ட் ஆஃப் அவரோட சுவிட்சர்லாண்ட் ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக
இவருக்கு அந்த ஊர் மேலேயுமே வாட்ச் மேலேயும் தனிப்பட்ட அபிப்பிராயம் உருவாகுது உங்க எல்லாருக்குமே இந்த கோட் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் எண்ணம் போல் வாழ்க்கை எண்ணம் போல் மட்டும்தான் வாழ்க்கைன்னு அதே மாதிரி இவருக்கு என்னன்னு தெரியல தான் எண்ணம் முழுசும் வாட்ச் மேலேயே நிறைஞ்சிருந்தது அதனாலதான் என்னமோ இவர் இப்போ த வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் லக்ஸூரியஸ் வாட்ச கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருக்காரு சரி இப்ப ரோலெக்ஸோட இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ பாக்கலாம் சோ ரோலெக்ஸ் இப்படி ஒரு பிராண்டா மாறும்னு அப்ப அவருக்கு தெரியாது அந்த சின்ன வயசுல எதை பத்தி அதிகமா கேட்டு பேசி வளர்ந்தாரோ இப்ப அது அவரோட லைஃபையே டோட்டலா சேஞ்ச் பண்ணிருக்கு ஹான்ஸ் வேர்ல்ஸ்டாப் அவரோட பத்தொன்பது வயசுல அவர்கிட்ட இருக்க கொஞ்சம் காசு எடுத்துக்கிட்டு ஹாஸ்டல விட்டு ஓடி வந்து சுவிட்சர்லாண்ட்ல இருக்க ஜெனிவா அப்படிங்கிற ஊருக்கு வந்துடுறாரு வந்த ரெண்டாவது நாள்லயே அவருக்கு ஒரு பேர்ல் கம்பெனில ஜாப் கிடைக்குது ஜாபுனா ஜாப் இல்ல நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூவில விஜயம் சூர்யாவும் வடிவேலுக்கு அப்ரெண்டிஸா இருப்பாங்களே அப்படிதான் ஹான்ஸ் வேர்ல்ஸ்டாஃபும் அந்த பேர்ல் கம்பெனில இருக்காரு இவர் அப்ரெண்டிஸா சேர்ந்ததுனால செய்யற வேலைக்கு வெறும் சாப்பாடு தங்க இடமும் தான் கொடுத்தாங்க ஆனா என்னதான் காசுக்கு வேலை செய்யலனாலும் அவரு அங்க நிறைய வேல்யூபிளான விஷயங்களை கத்துக்கிட்டாரு அப்படி அது என்னவா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க வேற எதுவும் இல்ல அங்க அவரு பிசினஸ் கத்துக்கிறாரு ஒரு பிசினஸ் பண்ணா என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ எப்படி எல்லாம் சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நிறைய வேல்யூபிளான விஷயத்த கத்துக்கிறாரு ஹான்ஸ் வேர்ல்ஸ்ட் ஆஃப் பிசினஸ் நல்லா டீப்பா அனாலிசிஸ் பண்ணும் போதுதான் ஒண்ணு கண்டுபிடிக்கிறாரு அது என்னன்னா அவர் ஒர்க் பண்ற அந்த பால் கம்பெனி ஒண்ணுமே பண்ணல ஜஸ்ட் இங்க வாங்குறத அங்க குடுக்குறாங்க வெவ்வேறு நாட்டுல இருந்து வெவ்வேறு மார்க்கெட்ல இருந்து வாங்குற போல இங்க இருக்கிற ஜுவல்லரி ஷாப்புக்கு விக்கிறாங்க நடுவுல மேனுபேக்சரிங் அப்படிங்கிற ப்ராசஸே நடக்கல ஆனா அப்படி இருந்தாலுமே இந்த பால் கம்பெனி நிறைய ப்ராஃபிட் மேக் பண்றாங்க இத ஹான்ஸ் வேர்ல்ட் ஆஃப் நோட் பண்றாரு என்னதான் ஹான்ஸ் வேர்ல்ட் ஆஃப் எல்லாமே நோட் பண்ணி கத்துக்கிட்டு இருந்தாலுமே இவரு இவரோட ஒர்க்லயும் கரெக்டா தான் இருக்காரு அதனாலயே அந்த பால் கம்பெனி இவருக்கு இன்சென்டிவ் கொடுக்கறாங்க இங்க இவர் இன்சென்டிவ் மட்டும் தான் ஏர்ன் பண்றாரான்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல ஏன்னா ஹான்ஸ் வேர்ல்ட் ஆஃப் அவரோட பிசினஸுக்கு தேவைப்படுற ஸ்கில் செட் அண்ட் பிசினஸ் டெக்னிக்ஸ் இன்வெசிபிள் கரன்சியா மேக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு அண்ட் தென் லேட்டர் ஹான்ஸ் வேர்ல்ட் ஆஃபுக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைக்கிற டைம்ல தான் அவருக்கு ஒரு லெட்டர் வருது அந்த லெட்டர் யார்கிட்ட இருந்து வருதுன்னு கேட்டீங்கன்னா வேர்ல்ட் ஆஃப் ஜெர்மனில போர்டிங் ஸ்கூல்ல சேர்றதுக்கு முன்னாடி இவருக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருந்தார்ல அவர்கிட்ட இருந்தா அந்த லெட்டர் வந்திருக்கு அப்படி அந்த லெட்டர்ல என்ன இருந்துச்சுன்னா கியூனோ கார்டன் அப்படிங்கிற கம்பெனில ஒரு வேலை இருக்கு நீ வா அப்படின்னு வேர்ல்ட் ஆஃபோட ஃப்ரெண்டு ஒரு லெட்டர் ஒண்ணு போடுறாரு அந்த லெட்டரை பார்த்த வேர்ல்ட் ஆஃபுக்கு பயங்கர சந்தோஷம் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த கம்பெனி இருந்த பிளேஸ் தான் அந்த சந்தோஷத்துக்கு காரணம் அப்படி அது என்ன இடம்னு வீடியோ பாக்குற எல்லாரும் கெஸ்ட் பண்ணிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி கெஸ்ட் பண்ணிருந்தா கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க சரி இப்ப கதைக்கு வருவோம் அது வேற எந்த இடமும் இல்ல சின்ன வயசுல எந்த சிட்டி மேல அதே இடத்துல தான் கூனோ கார்டன் கம்பெனி இருக்கு அந்த இடம் வேற எதுவும் இல்ல சாக்ஸ் தே ஃபான்ஸ் தான் அந்த டைம் பார்த்தோம்னா த பெஸ்ட் வாட்ச் மேனுபேக்சர் பண்ற கம்பெனினா அது வேற எதுவும் இல்ல கூனோ கார்டன் தான் பெர் இயருக்கு டென் லேக் ஸ்விஸ் கரன்சி அளவுக்கு அவங்க வாட்சஸ் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்க்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ற ஒரு பெரிய கம்பெனியா இருந்தாங்க என்னதான் ஹான்ஸ் வேர்ல்ட் ஆஃபுக்கு இங்க ப்ரொமோஷன் கிடைக்கிற டைமா இருந்தாலுமே அதை விட்டுட்டு நைன்டீன் ஹண்ட்ரட்ல இவரு கூனோ கார்டன் கம்பெனில போய் ஜாயின் பண்றாரு அங்க போன ஹான்ஸ் வேர்ல்ட் ஆஃப இங்கிலீஷ் கரஸ்பாண்டன்ட் அப்புறம் ஒரு கிளர்க்கா ஹயர் பண்ணிக்கிறாங்க இவருக்கு சின்ன வயசுல லாங்குவேஜ் மேல இருந்த இன்ட்ரெஸ்ட் தான் இப்ப இவருக்கு இந்த ஜாப் கிடைச்சதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணிருக்கு அந்த இடத்துல யாருக்குமே இங்கிலீஷ் தெரியாத காரணத்தினால இவர் அந்த கம்பெனிக்கு வர லெட்டர்ஸ் பார்சல்ஸ் அப்புறம் அக்ரிமெண்ட்ஸ் ரீட் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்காக மட்டுமே ஹயர் பண்ணப்பட்டிருக்காரு ஆனா இந்த ஒர்க் ரொம்ப சீக்கிரம் முடிஞ்சிருதுன்னு ஃபீல் பண்ண ஹான்ஸ் வேர்ல்ட் ஆஃப் இந்த மேட்டரை அவங்க கம்பெனிலையும் சொல்றாரு சோ அதனால அவருக்கு அதே கம்பெனில இன்னொரு ஜாபும் கிடைக்குது இதுதான் இவரோட செகண்ட் டேர்னிங் பாயிண்டா இருக்கு இவருக்கு செகண்டா கிடைச்ச ஜாப் தான் குவாலிட்டி செக்கிங் இந்த குவாலிட்டி செக்கிங் ப்ராசஸ்ல இவர் என்ன பண்ணணும்னா டெய்லி நூறு பாக்கெட் வாட்சஸ் கையில எடுத்து பார்த்து செக் பண்ணி அப்ரூவ் பண்ணணும் இதுதான் இவருக்கான வேலை லிட்ரலி இந்த வேலையில தான் அவர் நிறைய கத்துக்கிட்டாரு வாட்ச பத்தி வாட்ச்ல என்னென்ன மாதிரி ஸ்பேர் பார்த்து இருக்கும் என்னென்ன டைப் ஆஃப் வாட்ச் இருக்கு அப்புறம் கஸ்டமர்ஸ் அதெல்லாம் விரும்புறாங்க ஒரு வாட்ச்ல எந்த பொருள் வச்சு அது காஸ்ட்லின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி வாட்ச பத்தி நிறைய விஷயம் கத்துக்கிட்டாரு ஹான்ஸ் வேர்ல்ட் ஸ்டாஃப் அடுத்து த செகண்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் ஹான்ஸ் வேர்ல்ட் ஸ்டாஃப் கூனோ கார்டனுக்கு வந்து டூ இயர்ஸுக்கு அப்புறம் அகேன் ஹான்ஸ் வேர்ல்ட் ஸ்டாஃபுக்கு இன்னொரு
ஹேண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ண அடுத்த வருஷமே மூணாயிரம் வாட்ச விக்க ஸ்டார்ட் பண்றாங்க என்னதான் இந்த கம்பெனில ஹேண்ட்ஸ் வில் ஸ்டாஃபுக்கு இன்சென்டிவ் ப்ரமோஷன்ஸ் எல்லாம் கிடைச்சாலும் ஹேண்ட்ஸ் வில் ஸ்டாஃபுக்கு இந்த ஒர்க்ல இருந்து ஒரு சாட்டிஸ்பாக்ஷனே கிடைக்கல அவருக்கு வேற ஏதாச்சும் பெருசா பண்ணணும்னு தோணிக்கிட்டே இருக்கு இதுதான் ஹேண்ட்ஸ் வில் ஸ்டாஃப் லைஃபோட பிக்கெஸ்ட் டேர்னிங் பாயிண்டா இருக்க போகுதுன்னு அப்ப அவருக்கு தெரியல ஏன்னா ஹேண்ட்ஸ் வில் ஸ்டாஃப் இதுக்கு மேலதான் ரோலெக்ஸா மாறுறாரு மேரேஜ் ஆன ஃபியூ மந்த்ஸ்ல வில் ஸ்டாஃபோட ஒய்ஃபோட அண்ணா அதாவது வில் ஸ்டாஃபோட பிரதர் இன் லா ஆல்ஃப்ரெட் ஜேம்ஸ் டேவிஸ் இவரும் வில் ஸ்டாஃபும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து லஞ்ச சாப்பிட்டுகிட்டு இருக்காங்க அப்ப வில் ஸ்டாஃபோட பிரதர் இன் லா இவரை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு ஆமா எல்லாருமே எல்லார் லைஃப்லயும் இப்படி ஒரு கேள்வி கடந்து வந்திருப்பாங்க அப்படிப்பட்ட கேள்வியை தான் ஹேண்ட்ஸ் வில் ஸ்டாஃபோட பிரதர் இன் லா ஹேண்ட்ஸ பார்த்து கேட்கிறாரு அது அப்படி என்ன கேள்வினா ரொம்ப சிம்பிள் தான் வாட்ஸ் நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிற கேள்வியை கேட்கிறாரு அடுத்து என்ன பண்ண போறீங்கன்னு கேட்கிறாரு அதுக்கு வில் ஸ்டாஃப் அவர் பாஸ்ட்ல நடந்த எல்லாத்தையும் பத்தி சொல்றாரு அதாவது அவருக்கு பேர்ல் கம்பெனில கிடைச்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்புறம் கூனோ காட்டன்ல கிடைச்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்புறம் ஃபைனலா இங்கிலாந்துல கிடைச்ச சேல்ஸ் மேனேஜர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்படி எல்லாத்தையும் சொல்றாரு இத சொன்னதும் டேவஸ் அசந்து போறாரு பிகாஸ் வில் ஸ்டாஃபுக்கு மேனுபேக்சரிங்ல இருந்து சேல்ஸ் வரைக்கும் இருக்க நாலேஜ் இருக்கு பட் வில் ஸ்டாஃப் இங்க இவருக்கு எல்லாமே இருந்தும் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் லேக் ஆகுது அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிட்ட டேவிஸ் கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம என்கிட்ட இருக்க கடைசி ரூபா வர உன்ன நம்பி நான் இன்வெஸ்ட் பண்றேன் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை சொன்னாரு சொன்னது மட்டும் இல்ல அதே மாதிரி இன்வெஸ்டும் பண்றாரு டேவிஸ் அடுத்து த பில்டிங் ஆஃப் ரோம் இதுக்கப்புறம் நைன்டீன் நாட் ஃபைவ்ல ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து வில்ஸ் டாஃப் அண்ட் டேவிஸ் லிமிடெட் அப்படிங்கிற கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்றாங்க இவங்க ஸ்கிராச்ல இருந்து ஒரு கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்றதை விட ஆல்ரெடி க்ளோஸ் டவுன் பண்ண போற ஒரு கம்பெனி கூட பார்ட்னர்ஷிப் வச்சா நல்லா ப்ராஃபிட் மேக் பண்ணலான்னு யோசிச்சு இவங்க ரெண்டு பேரும் ஏக்லர் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி கூட பார்ட்னர்ஷிப் வச்சு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க இந்த ஏக்லரும் சுவிட்சர்லாண்ட்ல இருக்க ஒரு வாட்ச் கம்பெனி தான் ஆனா இவங்களும் ஒரு இங்கிலாந்து கம்பெனி சோ இவங்க ஏக்லர் கூட டை அப் பண்ணி சுவிட்சர்லாண்ட்ல இருக்க லாஷாக்ஸ் தே ஃபான்ஸ்ல மேனுபேக்சர் பண்ற பெஸ்ட் குவாலிட்டி வாட்சஸ் அந்த கம்பெனி மூலமா இம்போர்ட் பண்றாங்க இப்படி இம்போர்ட் பண்றதால இவங்க நிறைய டாக்ஸ் கட்ட வேண்டியதா இருக்கு சோ அதனால இங்கிலாந்துல மட்டுமே இருந்த வில்ஸ் டாஃப் அண்ட் டேவிஸ் லிமிடெட் கம்பெனி இப்ப சுவிட்சர்லாண்ட்லயும் ஒரு பிரான்ச் ஓபன் பண்றாங்க இப்படியே போய்கிட்டு இருக்கப்போ ஹேண்ட்ஸ் வில் ஸ்டாஃபுக்கு ஏதாச்சும் புதுசா கொண்டு வரணும்னு ஒரு தாட் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு என்னதான் பாக்கெட் வாட்சஸ் இருந்தாலும் அதை மாடிஃபை பண்ணி ரெஸ்ட் வாட்சஸா கொண்டு வரணும்னு அவர் எண்ணத்துல தோணிக்கிட்டே இருக்கு ஆனா அந்த டைம்ல எல்லாம் விமனுக்கு பிரேஸ்லெட் மாதிரி வாட்சஸ் இருந்தது குட்டி டயலோட ஆனாலுமே அந்த டயல்ல பர்ஃபெக்ட் டைம் காமிக்காது அப்ப எல்லா வாட்ச் மேக்கர்ஸுக்கும் இருந்த தாட் என்னன்னா ரெஸ்ட் வாட்சஸ்ல பாக்கெட் வாட்சஸ் மாதிரி டைம் சரியா காட்ட முடியாது அப்படின்னுதான் அது இம்பாசிபிள்னே அவங்க டிசைட் பண்ணிட்டாங்க ஆனா நைன்டீன் போர்டீன்ல நடந்த ஒரு மீட்டிங்ல ஹேண்ட்ஸ் வில் ஸ்டாஃப் ஒன்னு சொல்றாரு அது என்னன்னா மை பர்சனல் ஒப்பீனியன் இஸ் தட் பாக்கெட் வாட்சஸ் வில் ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட்லி டிசப்பியர் அண்ட் த ரெஸ்ட் வாட்சஸ் வில் ரீப்ளேஸ் தம் டெஃபினெட்லி அப்படின்னு சொல்றாரு அடுத்த சில வருஷத்துல ஹேண்ட்ஸ் வில் ஸ்டாஃப் மோர் தென் பத்து கண்ட்ரீஸ்க்கு டிராவல் பண்றாரு ஏகப்பட்ட வாட்ச் மேக்கர்ஸ மீட் பண்றாரு எல்லார்கிட்டயுமே ரெஸ்ட் வாட்சை எப்படி பர்ஃபெக்டா பண்ணலாம் அப்படின்னு டிஸ்கஸ் பண்றாரு லேட்டரா பல வருஷம் இதுக்காக ரிசர்ச் பண்ணி பர்ஃபெக்டா எப்படி ரெஸ்ட் வாட்ச் செய்யறது அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவை ஃபுல்லா கண்டுபிடிக்கலனாலும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அவர் ஒரு ரிஸ்ட் வாட்சை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாரு இந்த ப்ரொடியூஸ் பண்ண ரிஸ்ட் வாட்சோட கஸ்டமர் ரிவ்யூஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக்ஸ் வச்சு இன்னும் என்னென்னலாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு மாடிஃபை பண்றாரு ஹேண்ட்ஸ் வில் ஸ்டாஃப் என்னதான் அது பர்ஃபெக்டா இல்லைனாலும் இந்த ட்ரையல் அண்ட் எரர் வாட்ச் இங்கிலாந்துலயும் லண்டன்லயும் நிறைய பேர் ப்ரிஃபர் பண்ணி வாங்கி யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க நைன்டீன் நாட் எயிட்ல இங்கிலாந்துலயே அதிக வாட்ச் செல் பண்ண கம்பெனினா அது வில் ஸ்டாஃப் அண்ட் டேவிஸ் லிமிடெட் தான் அடுத்து ஸ்கேலிங் அப் இப்ப இங்கிலாந்து ஓகே பட் வேர்ல்டு ஃபுல்லா இவங்க வாட்ச் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணணும்னு டிசைட் பண்றாரு ஹேண்ட்ஸ் வில் ஸ்டாஃப் சோ அதுக்காக இவங்க மேக் பண்ற வாட்சுக்கு ஒரு பிராண்ட் நேம் கொண்டு வரணும்னு திங்க் பண்றாரு சோ அப்படி ஒரு நல்ல நேமா வைக்கணும்னு யோசிச்ச வில் ஸ்டாஃப் அது எல்லா மொழி பேசுறவங்களுக்கும் ஈஸியா வாயில நுழைற மாதிரியும் இருக்கணும்னு யோசிச்சாரு அண்ட் ஒரு மாதிரி ஸ்டைலா ராயலா இருக்கணும்னு யோசிச்சாரு அட் த சேம் டைம் எல்லா வாட்ச் டயல்லையுமே அந்த நேம் இருக்கணும்னு யோசிச்சாரு சோ அந்த நேம்ல வெறும் அஞ்சே லெட்டர் தான் இருக்கண
ஹிட்லரால ஜெர்மனிய வெறுக்கிறாங்க சோ இதுக்கு மேல இங்கிலாந்துல சேஃப் இல்லன்னு ஃபீல் பண்ண வில்ஸ்டாஃப் இங்கிலாந்துல இருந்த பிரான்ச ஷட் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை வந்து அவரும் சுவிட்சர்லாண்டுக்கு போயிடுறாரு அடுத்து த யுனீக் லோகோ இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலுமே ரோலெக்ஸுக்கு ஒரு லோகோ வேணும்னு அவர் யோசிக்கிறாரு அப்பதான் அவர் ஒரு லோகோவை கொண்டு வந்தாரு அது வேற ஒண்ணும் இல்ல த கிரவுன் சிம்பிள் சோ இப்ப அதுதான் ரோலெக்ஸ் பிராண்டோட லோகோவாவும் இருக்கு அந்த லோகோவா அவர் வாட்ச்ல இருக்க குட்டி குட்டி ஸ்பேஸ்ல எல்லாம் பிளேஸ் பண்ணாரு லைக் டயல்ஸ் டைம் அட்ஜஸ்ட் பண்ற கி இது எல்லாத்துலயுமே அந்த கிரவுன் லோகோவை பிளேஸ் பண்றாரு ஹேண்ட்ஸ் வெல் ஸ்டாஃப் பார்க்கவே ரொம்ப அழகா இருக்கு அழகுன்னு சொல்றதை விட கிளாஸியா ரிச்சான ஒரு ஃபீல கொடுக்குது அந்த லோகோ இது வரைக்கும் நம்ம ஹேண்ட்ஸ் வெல் ஸ்டாஃபோட டேர்னிங் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தான் பார்த்தோம் ஆனா இதுக்கு அப்புறமா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ல இருந்து வாட்ச் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் கொண்டு வந்தாரு நம்ம ஹேண்ட்ஸ் வெல் ஸ்டாஃப் வேர்ல்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வாட்டர் ப்ரூஃப் வாட்ச் ஆன ரோலெக்ஸ் ஆயிஸ்டர் அப்படிங்கிற ஒரு வாட்ச ப்ரொடியூஸ் பண்றாரு ஹேண்ட்ஸ் வெல் ஸ்டாஃப் இது மக்களுக்கு நடுவுல பெரிய ஆச்சரியத்தை கொண்டு வந்திருக்கு மக்களுக்கு நடுவுல மட்டும் இல்ல வாட்ச் இண்டஸ்ட்ரியிலேயே ஒரு பெரிய ஆச்சரியத்தை கொண்டு வந்தது என்னது வாட்ச் வாட்டர் ப்ரூஃபா அப்படிங்கிற கொஸ்டின் எல்லாருக்கு நடுவுலயும் எழுந்தது இந்த கொஸ்டின்ஸுக்கெல்லாம் ஆன்சர் பண்ற மாதிரி ஹேண்ட்ஸ் வெல் ஸ்டாஃப் ஒண்ணு பண்றாரு அப்படி என்ன பண்றாருன்னு கேட்டீங்கன்னா இங்கதான் வெல் ஸ்டாஃப் மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ கரெக்டா யூஸ் பண்றாரு எப்படின்னா கஸ்டமர்ஸுக்கு நடுவுல லைவா ரோலெக்ஸ் வாட்ச தண்ணில முக்கி டெஸ்டிங் பண்றாரு ஆஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் திஸ் மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் ரோலெக்ஸ் ரேப்பிடா க்ரோ ஆகுது நைன்டீன் டுவெண்டி செவன்ல மசிடிஸ் கிளைட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பொண்ணை வச்சுதான் இவரு அந்த வாட்ச் வாட்டர் ப்ரூஃப் அப்படிங்கறத ப்ரூவ் பண்ணாரு இங்கிலாந்துக்கும் பிரான்ஸுக்கும் நடுவுல முப்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டருக்கு கடல் இருக்கும் இங்கிலாந்துல இருந்து இந்த மர்சிடிஸ் கிளேட்ஸ் ஸ்விம் பண்ணியே பிரான்ஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லா ரீச் ஆனாங்க பட் அதை எல்லாரையும் நம்ப வைக்கிறதுக்காக அவங்க ஒன்ஸ் அகெயின் எல்லார் முன்னாடியும் ஸ்விம் பண்ற மாதிரி ஒரு டேட் அண்ட் டைம் ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க அந்த டேட்ல மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஒண்ணு கூடி இருந்தாங்க இவங்க ஸ்விம் பண்றத பாக்க அங்கதான் ஹேண்ட்ஸ் வெல் ஸ்டாஃப் அங்க ஒரு சீஃப் கெஸ்டா வந்து அவரோட வாட்சோட டயல்ல இருக்க செயினை மெர்சிடிஸ் கிளைட்ஸ் கழுத்துல அவங்க தண்ணிக்குள்ள குதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கட்டி விடுறாரு மெர்சிடிஸ் கிளைட்ஸும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு ஸ்விம் பண்றாங்க கிட்டத்தட்ட பத்து மணி நேரம் ஸ்விம் பண்றாங்க பட் வாட்டர் ஃப்ரீசிங் ஜோன்ல இருந்ததுனால அவங்கள தண்ணியில இருந்து வெளியெடுக்கிறாங்க இவங்க ஸ்விம் பண்ணதை பார்த்து அங்க இருக்க எல்லாருமே ஆச்சரியப்பட்டாங்க அப்போதான் அங்க அந்த ஊர்ல இருக்க எல்லா மீடியாவும் அவங்கள இன்டர்வியூ பண்ணப்போ அவங்க சொன்ன அந்த ஒரு வேர்டு தான் ரோலெக்ஸ் வாட்சோட ஸ்டாண்டர்ட எங்கேயோ பில்ட் பண்ணுது பத்து மணி நேரம் நான் தண்ணியில இருந்தேன் இந்த ரோலெக்ஸ் டயலும் என் கூடிய தண்ணியில இருந்தது எனக்கும் எதுவும் ஆகல அதே மாதிரி இந்த ரோலெக்ஸ் ஆயிஸ்டருக்கும் எதுவுமே ஆகல பாருங்கன்னு இப்பவும் டைம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கத காட்டினாங்க இந்த மொமெண்ட்ல தான் ரோலெக்ஸ் இன்டர்நேஷனல் பிராண்டா மாறுது எல்லார் மனசுலயும் அப்ப தோணின ஒரே கொஸ்டின் எப்படி பத்து மணி நேரம் ஒரு வாட்ச் தண்ணியில இருந்தோம் நல்லா இருக்கு அப்படிங்கறதுதான் லிட்ரலி இந்த ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு அப்புறம் தான் எல்லா கண்ட்ரீஸ்லயும் ரோலெக்ஸ் பிராண்ட ஓபன் பண்றாங்க அடுத்த டாபிக் தி அதர் சேலஞ்சஸ் இப்படி நல்லா போயிட்டு இருந்த ரோலெக்ஸ் பிசினஸ் சடனா ஒரு சேலஞ்ச பேஸ் பண்றாங்க அது என்னன்னா வேர்ல்ட் வார் டூ சோ வார் டைம்ல வாட்சஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியாததுனால எல்லா கண்ட்ரீஸ்லயும் இருக்க பிரான்ச்சஸ் க்ளோஸ் பண்ற மாதிரி நிலைமைக்கு தள்ளப்படுறாங்க ரோலெக்ஸ் அண்ட் அதுக்கு மேல நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்ல வில் ஸ்டாஃப் பவுண்டேஷன் ஒரு பவுண்டேஷனை வில் ஸ்டாஃப் ஸ்டார்ட் பண்றாரு இது என்னன்னா அவரோட ஒய்ஃப் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்ல இறந்துடுறாங்க சோ இறந்த அவரோட ஒய்ஃபோட நினைவா ஒரு சோஷியல் சர்வீஸ் பண்ற ட்ரஸ்ட் இந்த பவுண்டேஷனை வில் ஸ்டாஃப் ஸ்டார்ட் பண்றாரு என்னதான் ஒரு மனுஷன் வேர்ல்டுக்கே சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்தாலும் அவரையும் மோட்டிவேட் பண்ண யாராவது இருப்பாங்கல்ல அப்படி மோட்டிவேட் பண்ற பர்சனா இருந்தவங்க தான் வில் ஸ்டாஃபோட ஒய்ஃப் சோ வில் ஸ்டாஃபோட ஒய்ஃப் அவரோட சக்சஸ்ல ஒரு பெரிய பார்ட்டாவே இருந்தாங்கன்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறமா த கம் பேக் ஆப்டர் வேர்ல்ட் வார் டூ மறுபடியும் ரோலெக்ஸ் ஆர் பேக் அப்படின்னு ஃபார்முக்கு வந்தாங்க ரோலெக்ஸ் கம்பெனி நைன்டீன் நாட் ஃபைவ்ல இருந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் ஐம்பதாயிரம் வாட்சஸ் மட்டும் தான் சேல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆனா நெக்ஸ்ட் இயர்லயே அதாவது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்ல ஒரு லட்சம் வாட்ச சேல் பண்றாங்க ரோலெக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் ஆ பண்ண சேல்ஸ் ஒன் இயர்லயே டபுளா இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க அண்ட் தென் ஃபைனலி ஜூலை சிக்ஸ்த் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி அப்போ ஹேண்ட்ஸ் வில் ஸ்டாஃப் அவரோட
ரோலெக்ஸ கொண்டு வந்திருக்காரு இந்த வீடியோ பாக்குற எல்லாருக்குமே ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சதை பண்ணுங்க உங்களுக்கு பிடிச்சதை மட்டுமே பண்ணுங்க ஏன்னா நம்ம வாழ போறது ஒரே ஒரு லைஃப் தான் அண்ட் அது ரொம்பவே சின்னது சோ காய்ஸ் ஃபைனலி வீடியோட எண்டுக்கு நம்ம வந்துட்டோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இதுக்கு ஒரு லைக் போட்டுட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க அப்படியே நம்ம சேனல்ஸ் பியாண்ட் ஆர்டினரி அப்புறம் பாடி அண்ட் சொல் தமிழ் ரெண்டுத்துக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கானா அழைத்துருங்க நான் உங்களை அடுத்த வீடியோல பாக